पेज नंबर ट्वेंटी वन इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विथ अ न्यू मीनिंग दोन शब्द एकत्र जोड़न एक नवीन अर्थाचा अर्थपूर्ण शब्द तैयार किया जो सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स अशा शब्द कंपाउंड वर्ड्स अंत समाइम्स देर इज हाइपन हाइपन अस चिन्ह बिट्वीन कंपाउंड वर्ड्स हाइपन मे डैश अस चिन्ह देवन दोन शब्द एकत्र के लिए जता फॉर एग्जाम्पल होमवर्क और काइंड हर्टेड यू हैव गिवन टू एग्जाम्पल्स नाव पिक आउट सम कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन आता हा पाठ अश्र कंपाउंड मजे मिश्र शब्द अपने शोधाए आई पिक आउट सम ऑफ देम एंड दे आर फर्स्ट ऑल डेवरिंग सेकेंड वेन्ट ब्लैंक थर्ड एक्स्ट्रा वैगंट फोर्थ इन एविटेबल फिफ्थ री एश्युरिंग सिक्स्थ स्टैंड बाय दीज वर्ड्स आई पिक आउट देर आर ऑल्सो अदर वर्ड्स यू कैन पिक आउट ऑफ देम और यू कैन चोज अमंग अदर वर्ड्स ऑल्सो देन क्वेश्चन नंबर टू ए ऐड द प्रॉपर प्रिफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग खालील शब्दांना प्रिफिक्स प्रिफिक्स म्हणजे पूर्व प्रत्यय म्हणजे ह्या शब्दांच्या आधी काही शब्द किंवा अक्षर वापरून या शब्दांचे आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द बनवायचे आहेत फर्स्ट ओबे वी 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 कॅन यूज डिस बिफोर ओबे अँड द वर्ड विल फॉर्म्ड डिस ओबे ओबेच्या आधी डी आय एस डिस वापरला डिस हा झाला प्रिफिक्स म्हणजे पूर्व प्रत्यय शब्दाच्या पूर्वी लावलेला प्रत्यय त्याला प्रिफिक्स म्हणतात आणि शब्द तयार झाला ओबे देन सिम्फथेटिक द वर्ड वी विल मेक फ्रॉम इट इज अनसिम्फथेटिक यू यन लावून आपण अनसिम्फथेटिक शब्द तयार करू शकतो ऑनर डिसऑनर अफ्रेड अनअफ्रेड कंटेंट डिसकंटेंट इन दिस वे वी कॅन मेक यूजिंग द प्रिफिक्स द एंटोनिम्स और अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स पूर्व प्रत्यय लावून आपण अशा पद्धतीने दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द तयार करू शकतो ना क्वेश्चन टू बी ऍड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म्स नाव हियर इज द वर्ड सफिक्स अपोजिट ऑफ प्रिफिक्स इज सफिक्स म्हणजे अंत्य प्रत्यय म्हणजेच दिलेल्या शब्दाच्या शेवटी काही अक्षर किंवा एखादा दुसरा शब्द प्रत्यय लावून दिलेल्या शब्दांचे आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म्स म्हणजे विशेषण तयार करायचे आहेत फर्स्ट लाफ लाफेबल फरगेट फरगेटफुल काउंट काउंटेबल मूव मूव्हेबल पनिश पनिशेबल थॉट थॉटफुल केअर केअरफुल फिअर फिअरफुल टिअर टिअरफुल जॉय जॉयफुल इन दिज वर्ड्स वी यूज्ड सफिक्सेस या सगळ्या शब्दांचे ॲडजेक्टिव्ह तयार करण्यासाठी आपण सफिक्स वापरले सफिक्स म्हणजे अंत्य प्रत्यय त्यात मग ए बी ए बी एल ई एबल लेस किंवा फुल एफ यू एल एल ई डबल एस आणि एक गोष्ट या ठिकाणी मला सांगावीशी वाटते की ज्यांचा ज्यांचा लेस लावून तुम्ही ॲडजेक्टिव्ह तयार करणार सॉरी ज्यांचा फुल लावून आपण ॲडजेक्टिव्ह तयार केलेला आहे त्यांचा लेस लावूनसुद्धा तुम्ही ॲडजेक्टिव्ह करू शकता त्याच्यामुळे इथं फुल जिथं जिथं वापरला आहे त्याला ऑब्लिक लेस दिलेला आहे फॉर एक्झाम्पल केअरफुल केअरलेस फिअरफुल फिअरलेस थॉटफुल थॉटलेस इन दिस वे यू कॅन यूज सफिक्सेस टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और अदर वर्ड्स इन टू द ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर सिमिलर इन मिनिंग टू खाली काही शब्द वाक्य दिलेले आहेत काही अर्थ दिलेले आहेत त्याच अर्थाचे शब्द किंवा उद्गार कथेमधून शोधून लिहायचे आहेत फर्स्ट वन व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे खूप महाग आणि याच्यासाठी शब्द आहे एक्स्ट्रा वॅगंट देन सेकंड लॉंगिंग फॉर काहीतरी अपेक्षा करणे किंवा खूप काळ टिकणे याच्यासाठी शब्द आहे युअर्निंग देन थर्ड वन कुड नॉट रिमेंबर ॲट ऑल काही काहीच लक्षात न राहणे याच्यासाठी शब्द आहे वेंट ब्लँक फोर कॉन्स्टंट म्हणजे सतत द वर्ड इज परफेच्युअल फिफ्थ गॅदर ऑल वन्स करेज म्हणजे धैर्य एकवटणे त्याच्यासाठी शब्द आहे मस्टर करेज देन सिक्स्थ फिल्ड अँड 
increased incised the word is inflate then paining badly khup जोराने किंवा जास्त प्रमाणात दुखणे द वर्ड इज फॉर इट स्मार्टिंग अँड लास्ट वन दॅट इज एट फोर्स्ड टू पे अ बिग अमाऊंट ऑफ मनी जास्त पैसे खर्च करायला लावणे याच्यासाठी शब्द आहे पे थ्रू माय नोज सो वी कॅन फाइंड आउट दिज वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स तुमच्या स्वतःच्या शब्दात थोडक्यात उत्तरे लिहा बट यू हॅव अनदर वर्क दिस दिस इज द डिफरंट काइंड ऑफ क्वेश्चन थोडा वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न आहे बिकॉज यू विल हॅव टू फर्स्ट क्रिएट और प्रिपेअर डब्ल्यू एच क्वेश्चन अँड देन यू विल हॅव टू राईट द आन्सर तुम्हाला आधी प्रश्न पण तयार करायचा आहे आणि उत्तर पण लिहायचं आहे यू हॅव गिवन डब्ल्यू एच वर्ड्स ॲट द लास्ट ऑफ द सेंटेन्स इन ब्रॅकेट्स अँड देन यू विल हॅव टू प्रिपेअर द क्वेश्चन फर्स्ट अँड देन यू विल हॅव टू राईट द आन्सर्स पहिल्यांदा प्रश्न तयार करायचा आहे आणि मग त्याचं उत्तर लिहायचं आहे आणि वाक्याच्या शेवटी तुम्हाला कंसामध्ये डब्ल्यू एच वर्ड दिलेला आहे त्यावरून आधी प्रश्न तयार करायचा आणि मग उत्तर शोधायचं आहे द फर्स्ट सेंटेन्स इज द हिस्ट्री टीचर हॅड आस्क्ड देम टू मेमराईज इट and wh word is given at last in the brackets that is what tancha itihasacha shikshakanni tanna pathantar karayla sangitlo kay it means the question will question will be prepared as what the history teacher had asked them to memorize and the answer is the history teacher asked them to memorize the causes and effect of the battle of panipat The second sentence is Sile's new frog tore and the wh word is how म्हणजे सायलीचा फ्रॉक फाटला कसा how sile's new frog tore सायलीचा नवीन फ्रॉक कसा फाटला and the answer is sile fell tumbling down from stairs and her frock was torn at the seams sile pairan varun gharangat padli ani tichha navin frock fatla The next sentence is Sile hugged him tight and the wh word is who it means whom did or to whom who did Sile hugged Sile ne konala mithi marli and the answer is Sile hugged her younger brother tightly then the fourth sentence Sile was called slippery and the wh word is why it means why Sile was called slippery and the answer is because others sleep on wetland but sile manages to sleep from dry land also that's why she was called as slippery sentence number 5 teacher told sile to meet her in the teacher's room and the wh word is when it means when did the teacher tell sile to meet her in the teacher's room सायलीला शिक्षकांनी केव्हा भेटायला सांगितलं अँड द आन्सर इज टीचर टोल्ड सायली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास देन द लास्ट सेंटेन्स दॅट इज सिक्स टीचर आस्क सायली टू कॅरी द नोटबुक्स अँड द डब्ल्यू एच वर्ड इज वेअर इट मीन्स वेअर डिड द टीचर आस्क सायली टू कॅरी द नोटबुक्स अँड द आन्सर इज टीचर आस्क सायली टू कॅरी द नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम then question number 5 divide the class in two groups with the help of your teacher and convert the story into a skit tumcha shikshakancha madatine purna vargache don group tayar kara ani hi katha eka chotesha natike cha rupat sadar kara each group can take up one part of the story and later combine both the parts pratyek gatane ek ek part tayar kara tachi tayari kara ani shevti दोघही पार्ट्स एकत्र करा दोघही भाग एकत्र करा मेन्शन द फॉलोईंग इन युअर कम्पिलेशन प्रेझेंट द स्किट इन युअर क्लास आणि खालील मुद्द्यांचा उल्लेख तुमच्या त्या स्किटमध्ये प्रवसनामध्ये करा आणि नाटिका वर्गात सादर करा आणि ते मुद्दे आहेत फर्स्ट अ न्यू टायटल नवीन शीर्षक द्या सेकंड सीन त्याच्यामधले दृश्य थर्ड कॅरेक्टर त्याच्यातले पात्र फोर डायलॉग्स त्याच्यामध्ये असलेले डायलॉग्स किंवा संभाषण त्यांच्यामधलं फिफ्थ एंट्री प्रवेश अँड सिक्स एक्झिट मंचावरून पात्र जाणे इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश असायला पाहिजे अँड यू विल हॅव टू प्रेझेंट धिस इन फ्रंट ऑफ युअर क्लास तुम्हाला हे सादरीकरण वर्गामध्ये करायचं आहे
देन क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट वॉट एक्सप्रेशन डज अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सीच्युएशन एखाद व्यक्ति खाली प्रसंगी कुछ उद्गार काड़ते अपने संगाइच है फर्स्ट वन वेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राइट जेव व्यक्ति अचानक घाबरते द पर्सन कैन से हर्ट मिस्ड बीट्स और शूक लाइक अ लिफ देन द सेकंड सिचुएशन इज वेन अ पर्सन इज वेरी नर्वस व्यक्ति ज्यादा उदास आते वेला ती का मनू शकते द पर्सन कैन से ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वीट और लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक देन थर्ड सेंटेन्स थर्ड सिचुएशन वेन अ पर्सन इज टेन्स्ड अतिशय चिंत व्यक्ति काय मनेल स्ट्रेस्ड आउट और डिवाइस यू क्रेजी देन फोर्थ सिचुएशन वेन अ पर्सन इज वेरी हैप्पी जंप फॉर जॉय ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और ओवर द मून देन फिफ्थ वेन अ पर्सन इज वेरी कॉन्फिडन्स कॉन्फिडंट आत्मविश्वास आयान आई एम फेयरली कॉन्फिडंट और आई एम एब्सुलेटली सर्टेन देन सिक्स वन वेन अ पर्सन इज वेरी एंग्री रागत ब्लो युअर टॉप और टू बाइट समवन्स हेड एंड लास्ट वन वेन अ पर्सन इज वेरी सैड दुखी व्यक्ति का मनेल डाउन इन द माउथ और फेस लाइक अ वेट वीकेंड इन दिस वे इन द गिवन सिचुएशन्स अ पर्सन कैन यूज द एक्सप्रेशन्स विच वी यूज देर आर अल्सो अदर एक्सप्रेशन्स दैट वी कूड यूज एट सच अ सिचुएशन्स बट आई सजेस्टेड फ्यू ऑफ देम 